Hi friends, previous video on the disk scheduling pathi paathar po. In the video on the disk management pathi paaka po. So video start pan da thengna. Ongle video purchand the chhe helpful arkna like pan enga friends ora share pan enga friends. So disk management la mono shingle paaka po. So first na na disk formatting na enna paaka po. Boot blocks na enna paaka po. Bad blocks na enna. So disk management question ke ta enga exam la abli na. The mono point to say thel denga. If you want to use disk formatting, you can use disk formatting. So, the question is how to do it. If you want to use a little bit of concepts, you can't use the concepts. So, first of all, disk formatting. We have the concepts of the book. First of all, you can use the formatting in real life. If you want to use the formatting in real life. If you want to use the formatting in pen drive, you can use the formatting in pen drive. If you want to use the formatting in real life, in the disk, we erase all the contents in the disk. So, we erase all the contents in the disk. We divide all the contents in the disk sectors and divide all the contents in the disk. So, we have a disk. So, we have a number of real life pendrive. So, we have a number of real life pendrive. So, we have a number of real life pendrive. So, we have a number of real life pendrive. So, we have a number of real life pendrive. Generally, we have a disk formatting in the factory level. So, if you have a hard disk, it will be full of format in the initial manufacturing process. So, if the vendor or CPU manufacturing process, it will be full of format in the initial manufacturing process. Then, it will be full of user. Okay, now let's divide the sector to sector. What is the sector in one sector? So, what is the sector in one sector? What is the sector in one sector? One sector is also a header. Then, we have a sector in one sector. Then, we have a trailer information. Then, in the header and trailer, we can see the disk control and the disk control. So, the disk controller is the disk controller. So, the disk controller is the disk controller. That is the header or trailer. So, the header and trailer is the data and the trailer is the pin. So, what is the header and trailer? What is the disk controller? Example is sector number, yellow byte store. That is the information that you have in the header trailer. That is also the additional information. Error Correcting Code. ECC is the Error Correcting Code. The Error Correcting Code is how it is generated. So, the ECC is not the same. First, we have a sector. This is a random sector. 125 is the same. This is the same as the data. The sector is empty. Now, I am going to write this one. For example, I am going to write ABCD. So, what am I doing? I am going to write ABCD. So, what am I doing? ECC is an error correcting code. If you want to write this one, we will write this one. If I want to write this one, we will write this one. So, if I want to write this one, we will write this one. ECC algorithm base பண்ணி நான் என்ன data sectorல write பண்ணப் போகிறேனும் அந்த data base பண்ணி ஒரு code generate பண்ணேன். So, இது first step. இது எப்பு நம்ப பண்ணும் write பண்ணம் போது பண்ணும். Okay. மேன் அந்த error correcting code எதுக்கு use ஆது அப்படினா, இப்பு வேறு யரோ ஒத்தர் இதே data வா read பண்ணாங்க நிற்றுக்குங்க. இந்த ஏ sectorல இருக்கிறேன் data என்னாயிற்ற ABCC ना आयेच, तो यार और यूजर अंदर सेक्टर 125 लर के डाटा रीड पना ट्राई पन रहा है, उनका रीड पना मोड़ उन लोगों के ना तेरी ABCC ने तेरी हो, आ नाल, इंदर डाटा करेक्टा इल्ले इनवैलिडा इल्ले एरर फ्री या एब्री इन्हें एब्री कंडो बढ़ी क्या, आदत करना है एरर करेक्टिंग कोड यूज write பண்ணம் போது write பண்ணர் data வைச்சு code generate பண்ணம் then read பண்ணம் போது என்ன பண்ணம் போதுவிட்டேனா data வை read பண்ணம் அது கூட ECC ஏ check பண்ணம் so நான் read பண்ணம் data வைசு நான் ECC check பண்ணம் ECC check பண்ணம் போது இந்த data ஓட ECC suppose ABCC ஓட ECC யும் இங்க ஒரு ECC store ஐருக்கு இந்த ECC யும் match ஆச்சு அப்படினா okay तो फॉर्मेटिंग सब टॉपिक कुल्ले इन द की पॉइंट्स मट्टो ना सो फॉर्मेटिंग ना मैंने सुल्लो ना लो लेवल फॉर्मेटिंग ना सुल्लो अलग मैंने पंड्रो ना डिवाइडिंग डिस्क इनटू मल्टीपल सेक्टर्स पंड्रो एक और एक सेक्टर कुल्ली है हेडर इनफॉरमेशन ट्रेलर इनफॉरमेशन डाटा रुको इन द डाटा वाला Like, if you store the data, you can check the error-free data. 
இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் நான் ரைட் பண்ணும்போது நான் ரைட் பண்ற டேட்டா வச்சு கோடு ஜென்ரேட் பண்றேன் தென் ரீட் பண்ணும்போது ரீட் பண்ற டேட்டா வச்சு அகெயின் அதையே கோடு ஜென்ரேட் பண்றேன் ஸோ ரைட் பண்ண போது ஜென்ரேட் பண்ண கோடும் ரீட் பண்ணும் போது ஜென்ரேட் பண்ண கோடும் ஒன்னா இருந்தா கரெக்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்டா இருந்து மிஸ்மேட்ச் இருந்தால் டேட்டா கரெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அதே பாயிண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கும் பாருங்க ஸோ லோ லெவல் ஃபார்மேட்டிங் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்மேட்டிங்னு சொல்லுவோம் இங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா டிவைடிங் அ டிஸ்க் இன்டூ செக்டர்ஸ் தட் த டிஸ்க் கண்ட்ரோலர் கேன் ரீட் ஆர் ரைட் ஈச் செக்டருக்குள்ள என்ன இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம் ஹெட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா இருக்கும் தென் எரர் கரெக்ஷன் கோட் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஜென்ரலி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து நார்மல் பார்த்துட்டோம் நார்மலாக ஃபேக்ட்ரி லெவலில் ஃபார்மேட்டிங் இதை தவிர என்ன பண்ணுவோம்னா என் ஓஏஎஸ் ஃபார்மேட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் ஒன்று வந்து ஃபேக்ட்ரி லெவல் ஃபார்மேட்டிங் செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபார்மேட்டிங் என்னன்னா ஓஏஎஸ் ஃபார்மேட் பண்ணும் ஸோ ஓஏஎஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற டிஸ்க் வந்து பார்ட்டிஷனாக டிவைட் பண்ணும் ஸோ பி ஒன் பி டூ இந்த மாதிரி எவ்வளோ பார்ட்டிஷன் தேவைப்படுதோ அவ்வளோ பார்ட்டிஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணும் பார்ட்டிஷனை டிவைட் பண்ணிட்டு ஓஎஸ் என்ன பண்ணுனா ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்டிஷனுக்குள்ள அதுக்கு தேவைப்பட்ட அனைத்து கோடையும் போட்டுக்கும் மற்றபடி மீது இருக்கிற பார்ட்டிஷன்ல எல்லாம் நம்ம யூசர் கோடு போட்டுக்கலாம் ஸோ மொத்தம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபார்மேட்டிங் ஒன்று வந்து ஃபேக்ட்ரி லெவல் ஃபார்மேட்டிங் ஆர் லோ லெவல் ஃபார்மேட்டிங் செகண்ட் வந்து ஓஎஸ் பண்ற ஃபார்மேட்டிங் ஸோ ஓஎஸ் என்ன பண்ணுனா ஓஎஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என் டிஸ்க மல்டிபிள் பார்ட்டிஷனா பிரிச்சுட்டு ஒரு பார்ட்டிஷனுக்குள்ள ஓஎஸையும் மற்ற பார்ட்டிஷன்ஸ்குள்ள யூசர் கோடையும் போட்டுக்கும் செகண்ட் என்னன்னா லாஜிக்கல் லெவல் ஃபார்மேட்டிங் ஸோ லாஜிக்கல் லெவல் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னா லைக் ஒன்றுமே இல்லை க்ரியேஷன் ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம் ஸோ இந்த யூனிட்லேயே நம்ம ஃபைல் ஃபைல் பற்றி தான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓஎஸ் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன ஃபைல் சிஸ்டம் தேவையோ அதை கிரியேட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஸோ டு யூஸ் எ டிஸ்க் டு ஹோல்ட் ஃபைல்ஸ் த ஓஎஸ் ஸ்டில் நீட்ஸ் டு ரெக்கார்ட் இட்ஸ் ஓன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதில் ரெண்டு ஸ்டெப் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்ட்டிஷன் த டிஸ்க் இன் டு ஒன் ஆர் மோர் குரூப்ஸ் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் ஈச் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ லாஜிக்கல் டிஸ்க் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து லாஜிக்கல் ஃபார்மேட்டிங் லாஜிக்கல் ஃபார்மேட்டிங்குள்ள என்ன நடக்குது மேக்கிங் அ ஃபைல் சிஸ்டம் ஸோ இதுதான் லாஜிக்கல் ஃபார்மேட்குள்ள நடக்கிற விஷயம் தென் அடிஷ்னலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டு இன்க்ரீஸ் எஃபிஷியன்சி எல்லா ஃபைல் சிஸ்டமும் என்ன பண்ணுவோம்னா பிளாக்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கை வந்து கிளஸ்ட்ராக குரூப் பண்ணிடும் ஸோ ஜென்ரலி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிஸ்கையோ வந்து இன் பிளாக்ஸும் ஃபைலையோ வந்து கிளஸ்டர்ஸ்லையும் பண்ணுவோம் இதை ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேண்டிய நெசசிட்டியில் மேலோட்டமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் டிஸ்க் ஃபார்மேட்டிங் லைக் இது வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம இது வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் கீ பாயிண்ட்ஸோட டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பூட் பிளாக் ஸோ செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் டிஸ்க் லைக் டெஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்குள்ளே இருக்க வந்து பூட் பிளாக் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பூட் பிளாக்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கே நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா நம்ம சிபி ஆன் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணோன்னே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன லோட் ஆகுது விண்டோஸ் ஆகணும் விண்டோஸ் டென்னோ லோட் ஆகும் ஸோ இனிஷியலாகவே என்ன ஆகுது ஓஎஸ் லோட் ஆகுது ஆனால் லைக் ஓஎஸ் லோட் ஆனால் ஓஎஸ் எங்கே இருக்கணும் ரேம்குள்ளே இருக்கணும் ஆனால் ரேம் நமக்கு என்ன தெரியும் ரேம் வந்து என்னோட வாலட்டைல் மெமரி ரேம்குள்ளே நான் சிஸ்டமை ஷெட் டவுன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ரேம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ ரேம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக இருக்கு நான் இப்போ சிஸ்டமை பவர் ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ பவர் ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஓஎஸ் ஆல்ரெடி என்னோட செகண்ட்ரி மெமரியில் எங்கேயோ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ என் ஓஎஸ் எங்கே இருக்கு என் செகண்ட்ரி மெமரியில் ஒரு பூட் பார்ட்டிஷனுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ செகண்ட்ரி மெமரியில் ஓஎஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் பூட் பார்ட்டிஷன் அங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ நான் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறேன் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணால் என்ன பண்ணும் இந்த ஓஎஸை வந்து நான் ரேம்குள்ளே லோட் பண்ணும் ஸோ அந்த வேலையை பண்ணுறது தான் யாருன்னா பூத் ஸ்ட்ராப் லோடர் ஸோ பூத் ஸ்ட்ராப் லோடரோட வேலை என்ன அப்படின்னா என் பூட் பார்ட்டிஷனில் இருக்கிற ஓஎஸை கொண்டு வந்து என் ரேம்குள்ளே போடுறது தான் பூத் ஸ்ட்ராப் லோடரோட வேலை இதுதான் என்டையர் பூட் பிளாக் பூட் பிளாக்கோட கான்செப்ட் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இது என்னோட மெயின் மெமரி ஸோ மெயின் மெமரிக்குள்ளே என் பூத் ஸ்ட்ராப் ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஸோ பூத் ஸ்ட்ராப் ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மெயின் மெமரியில் ரெண்டு டைப் ஆஃப்
பூஸ்டர் ப்ரோக்ராமோட நீட் என்ன அப்படின்னா என் ஓஎஸ் வந்து பூட் பார்ட்டிஷன்ல இருந்து லோட் பண்ணி மெயின் மெமரிக்குள்ள லோட் பண்ணிடும் ஒன்ஸ் மெயின் மெமரிக்குள்ள ஓஎஸ் வந்துட்டால் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஓஎஸ் எடுத்துட்டு மீதி விஷயம் என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கும் ஸோ அதோட டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்கே இருக்கு ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஒன்றும் பெருசா ஒன்றுமே இல்லை நான் சொன்ன விஷயங்கள் தான் இங்கே டீட்டெயில்டா கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் விஷயம் வந்து பேட் பிளாக்ஸ் ஸோ பூட் பிளாக்ஸ் பார்த்தாச்சு அதுக்கடுத்து வந்து பேட் பிளாக்ஸ் ஸோ பேட் பிளாக்ஸோட நீட் என்ன இப்போ ஒரு டிஸ்குக்குள்ள ஒரு ஆயிரம் செக்டர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆயிரம் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் இந்த டிஸ்குக்குள்ள இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ ஒரு செக்டர் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் இந்த செக்டரை வந்து கரெக்ட் ஆயிடுது ஸோ டிஸ்க்குனா என்ன டிஸ்க் இஸ் நத்திங் பட் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் ஸோ ஒரு மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் தான் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் என்ன பாசிபிலிட்டி அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து கரெக்ட் ஆகிறதுக்கான நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்போ பேட் பிளாக்ஸ் நம்ம எதை சொல்லுவோம்னா த பிளாக்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்க் விச் ஆர் எதர் கரப்டட் ஆர் விச் கெனாட் பி யூஸ்ட் ஸோ கரெக்ட் ஆயிருக்கலாம் வேற ஏதாவது ஆயிருக்கலாம் ஸோ என்ன நடந்திருந்தாலும் அதெல்லாம் நான் வந்து பேட் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ பேட் பிளாக்ஸ் இன்னும் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்ல போனோம் அப்படின்னா டிஃபெக்டிவ் செக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ என்டையர் பிளாக்குமே கரெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் கரப்ஷன் ஒன்னு வந்து என்டையர் டிஸ்கும் கரப்ட் ஆயிடுது இப்ப நீங்க ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்குறீங்க வாங்கினீங்கன்னா என்டையர் டிஸ்கும் கரெக்ட் ஆனா அது கம்ப்ளீட்லி யூஸ்லெஸ் ஆயிடும் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கை தூக்கி எறிய வேண்டியதான் தென் என்டையரா கரெக்ட் ஆகாம ஸ்பெசிபிக் செக்டர்ஸ் மட்டும் கரெக்ட் கரெக்ட் ஆகுது ஸோ ஸ்பெசிபிக்கான செக்டர்ஸ் வந்து கரெக்ட் ஆயிடுது அப்போ வந்து நம்ம என்டையர் டிஸ்கை தூக்கி எறியணும்னு நெசசிட்டி இல்லை இந்த செக்டர்ஸை மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மூணு விஷயம் பண்ணலாம் ஸோ ஹவு டு ஹேண்டில் வேஸ்ட் டு ஹேண்டில்ல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இக்னோர் பண்ணலாம் ஸோ இக்னோர் பண்றதுன்னா என்னன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஓஎஸ்க்கு ஒரு விஷயம் கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓஎஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டின யூஸ் பண்ணாது ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டினா நம்ம ஃபர்தராக ரீடுக்கும் அலோவ் பண்ண மாட்டோம் ரைட்டுக்கும் அலோவ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அந்த கரப்டட் செக்டரை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடும் செகண்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செக்டர் ஸ்பேரிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ஸோ செக்டர் ஸ்பேரிங் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம இந்த டூ வீலர் டூ வீலர்ல ஜென்ரலி கார்ல ஒரு ஸ்டெப்னின்னு ஒரு டயர் வச்சிருப்போம் ஸோ ஸ்டெப்னி டயர் நம்ம எதுக்கு வச்சிருப்போம் என் கார்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு வீல் பஞ்சர் ஆனாலும் அந்த வீலுக்கு பதிலாக நான் ஸ்டெப்னியே யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதே மாதிரி செக்டர் ஸ்பேரிங்ல நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஸ்பேர் செக்டர்ஸ் வச்சிருப்பேன் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோட ஸ்பேர் செக்டர்க்குள்ள நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் என்னோட ஸ்பேர் செக்டர்ஸ் இப்ப எனக்கு கரெக்ட் கரெக்டான செக்டர் எது ஸோ எனக்கு ப்ராப்ளம் பண்ண செக்டரா வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்க்கு பதிலா வேற ஒரு செக்டரா வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஸ்பேரா எதை யூஸ் பண்றேன் இந்த இருக்கிற ஸ்பேர் செக்டர்ல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு ஒரு ஹண்ட்ரட் செக்டரா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபர்தரா ஓஎஸ்க்கு ஏதோ ஒரு ரீட் ஆப்ரேஷனோ ரைட் ஆப்ரேஷனோ வந்தால் தட் இஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்ல ஏதோ ஒரு ரீடோ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்ல ஏதோ ஒரு ரைட் வந்தால் அது எல்லாம் இன்டர்னலா எங்க நடக்கும்னா ஹண்ட்ரட் செக்டராக்குள்ள நடக்கும் ஸோ செக்டர் ஸ்பேரிங்ல இவ்வளோதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை எந்த செக்டர் வந்து கரெக்ட் ஆதோ அதுக்கு பதிலாக நான் இன்னொரு செக்டர் ஒரு ஸ்பேர் செக்டரை யூஸ் பண்றேன் ஃபர்தரா என் கரப்டட் செக்டர்ல வர ரீடோ ரைட்டோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரீடெரக்ட் பண்ணிடுவேன் என் ஸ்பேர்டு செக்டரை வச்சு நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து செக்டர் ஸ்லிப்பிங் ஸோ செக்டர் ஸ்லிப்பிங் என்னன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்பேரிங் மாதிரியே தான் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கலாம் என் செக்டர் செவன்டீன் வந்து கரப்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே என் செக்டர் செவன்டீன் கரப்ட் ஆயிடுச்சு என்கிட்ட இருக்கிற ஃப்ரீ செக்டரா வந்து டூ நாட் டூ ஓகே இது வந்து என்னோட ஃப்ரீ செக்டர் ஸோ செவன்டீன் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு டூ நாட் டூ தான் என்னோட ஃப்ரீ செக்டர் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா செக்டர் ஸ்பேரிங்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எங்கேயோ இருக்கிற ஸ்பேருக்கு டைரக்டாக மூவ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இங்கேயே செக்டர் ஸ்லிப்பிங்ல அப்படி பண்ண மாட்டோம் ஸ
ஒரு செக்டரா கரப்ட் ஆயிருக்கு எனக்கு ஒரு ஃப்ரீ செக்டரா எங்கேயோ இருக்கு ஸோ என் கரப்டான செக்டருக்கு பக்கத்துல எனக்கு ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் வேணும் அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் மீது எல்லாரையும் தள்ளி விட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிடும் அந்த எம்டி ஸ்பேஸ்க்குள்ள நான் ரைட் பண்ணிடுவேன் அவர் மூவ் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதோட கீ பாயிண்ட்ஸ் அதோட டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கு அதை நீங்க ஒரு டைம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரையும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இதோட முடிஞ்சிச்சு லைக் ஃபோர்த் யூனிட் மொத்தம் நாலு சாப்டரை கம்பரைஸ் பண்ணது ஸோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இந்த டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டோட முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்